。上次我们说了，汉武帝刘彻首次出击匈奴就失败了，他要为军队寻找新的将领，可以带领汉军深入腹地的将军。那么他找到了吗？又是怎么找到的呢？让我们一一道来。当时的皇后是汉武帝的姑姑，长公主刘标的女儿陈阿娇。这个陈阿娇是一个智商、情商都不在线的人。汉武帝和陈阿娇的关系也不是很好，刘彻就想出去找其他的。有次去自己姐姐平阳公主那里，这平阳公主虽然是刘彻的姐姐，但非常注意和皇帝的关系，在府中准备了很多的美女。刘彻这次去也有一部分这个原因。可惜的是。平阳公主准备的美女没有一个被汉武帝看中的，汉武帝看不中，就只能吃着饭喝喝酒了。喝完酒以后唱歌的时候，上来的歌女中有一个唱得特别好，这个歌女就是卫子夫。汉武帝其他没看上，就看上了唱歌特别好的卫子夫。平阳公主就命令卫子夫去服侍汉武帝，卫子夫也就得到了汉武帝的宠幸，卫子夫就跟着汉武帝进宫了，卫青也跟着姐姐入宫了，成了一位建章宫的普通侍从。在被冷落了一年后，卫子夫用自己的魅力成功获得第二次宠幸。这第二次，卫子夫正好怀孕上了，卫子夫的命运也因为这个孩子彻底改变。卫青也因为建章宫事件被汉武帝升了官，做了汉武帝的侍从。上篇我们说，因为马邑之战，汉匈彻底翻脸，匈奴连续几年在边境烧杀抢掠。汉武帝在元光六年决定派兵深入匈奴作战，由老将李广和卫青的大姐夫公孙贺。在建章宫事件中救出卫青的公孙敖，还有卫青，每人各领一万骑兵。汉武帝之所以分四路进攻匈奴，就是为了看看谁能委以重任。结果我们之前也讲过，公孙贺就和韩安国说的一样，找不到人，去蒙古大草原旅游去了。公孙敖和李广，也如同韩安国说的一样，你长途奔袭找到匈奴，你打不过。公孙敖遇见了匈奴主力，一万人的军队战死七千，剩下的人逃了回来。李广也遇见了匈奴主力，一万人直接没了，自己还被匈奴俘虏。后来李广逃了回来，而卫青呢，直接打到了匈奴祭拜天地的龙城，虽然只杀死敌军七千，好歹是胜利了。龙城之败也给匈奴造成了很大的影响。汉军已经出击百里攻打龙城，那匈奴其他的腹地，汉军也可以攻打。汉武帝也成功找到了可以深入匈奴腹地进攻的人。一年后的元寿元年，汉武帝派卫青再次出征，卫青三万人再次深入匈奴腹地，再次赢得胜利。元寿二年，匈奴再次来犯，汉武帝派卫青出兵云中，攻打匈奴和河南地。这个河南地可不是我们现在的河南省，秦汉时期的河南地是今天鄂尔多斯高原的河套平原，在秦末中原大战的时候被匈奴趁机占领。河南地距西汉国都长安特别近，匈奴的骑兵只要一两天就能从河南地到长安。对西汉有着很大的威胁，汉武帝派卫青去，就是希望卫青趁河南地兵力空虚，拿到河南地，解除匈奴对长安的威胁。卫青选择向西打迂回，突然袭击匈奴的白羊王和楼烦王，匈奴两部突然被袭击，来不及反应，被卫青成功击败。卫青有将帅之才，又十分幸运，他选择攻击了一个好的目标——龙城，匈奴的政治宗教中心，肯定能找到匈奴人。为什么又说他是幸运的？你要是把李广和卫青换一下，那被俘虏的就是卫青了。那卫青能和李广一样逃跑吗？后面汉武帝又得到了霍去病，汉军也在霍去病的带领下连战连接。元寿四年，匈奴单于听从西汉叛将赵信的建议，决定将西汉军引入漠北，再进行剿灭。汉武帝也不惯着他，准备深入漠北作战。为了深入漠北作战的汉武帝，在民间大量筹集战争所需要的资源，在准备妥当后。汉武帝调集14万骑兵，再加上后勤部队10万人，由霍去病和卫青分开率领，分东西两路大军深入漠北寻找匈奴主力。结果，我们之前的视频也讲过，霍去病虽然没有如计划那样遇见匈奴单于的主力，但霍去病打到了今天俄罗斯的贝加尔湖，在途中以1万的代价斩获匈奴7万多人，而卫青遭遇了匈奴单于的主力，成功歼灭匈奴2万多人。可惜的是，让匈奴单于跑了。此战过后，匈奴远遁，自此漠南无主听。但西汉也付出了很大代价，出征的十四万战马只有三万多匹回来了，其他资源损失的就更多了。在卫青和霍去病去世后，汉武帝时期开始进入穷兵黩武。太初二年，汉
汉武帝派赵破奴出击，结果全灭。天汉二年，派李广利攻打匈奴，派出去的军队被杀大半。天汉四年、征和三年又再次失败，汉武帝决定不再对匈奴用兵。这也证明，除了霍去病和卫青，汉武帝时期的确没几个能打的将军。好在是卫青和霍去病在世的时候，的确被用到了实处。但汉武帝时期对卫青和霍去病也不是彻底放心的，特别是对卫青。霍去病自小在汉武帝身边长大，汉武帝对霍去病还是要稍微放心一点的。但卫青不一样，他是皇后的弟弟，也是太子的舅舅。卫青屡立战功，也使得魏家的势力急剧膨胀。而汉武帝最为忌惮的就是外戚。但好在他发现了霍去病，这位比卫青更年轻的将星。在霍去病首次出征的时候，汉武帝就嘱咐卫青要多照顾他。霍去病也是没有辜负汉武帝，仅仅用八百人就取得了重大的胜利。汉武帝高兴了，直接将霍去病封为冠军侯，而卫青则被汉武帝给冷落了。后面，卫青甚至有一年的时间没有被汉武帝派出去打仗。而在这一年，霍去病连续三次出兵匈奴，取得胜利。汉武帝之所以这样做，就是为了平衡卫青的权利。卫青对别人那么好，万一哪天图谋不轨了怎么办？虽然霍去病和卫青也是一家人，但霍去病是在汉武帝身边长大的，他还是要稍微放心一点。但也不排除，如果再出一个如卫青、霍去病一样的将星，汉武帝要去捧另外一颗星星。之后的漠北大战，汉武帝则是故意打压卫青了，本来就是想让霍去病去拿下匈奴单于的人头。得到大单于的位置消息后，也是直接将两人的出击方向换了。但人算不如天算，最后还是被卫青遇上了。在漠北之战后，两人也是同时被封为大司马。但在当了两年大司马后，霍去病去世了，而汉武帝再也没有派卫青出征。而卫青对汉武帝的打压也是默默承受。比如在卫子夫失宠后，卫青听从建议，将汉武帝赏赐的金银送给了当时受宠的王夫人家里。王夫人虽然在宫里，但她家里还是比较穷的。汉武帝知道卫青不会干这种事儿，就把卫青叫去问个明白。卫青也是十分诚实的，和汉武帝说了。汉武帝也没多说什么。也是因为这样，在卫青的三个儿子都失去了侯爵的时候，卫青该是什么爵位还是什么爵位。无论汉武帝怎么对卫青，卫青就这样默默的承受着。就这样，卫青在元丰五年去世。汉武帝对匈奴作战，成功洗刷了西汉早年的耻辱，迫使匈奴远遁，为西汉日后彻底覆灭匈奴奠定了基础。但双方的战争实际上比拼的就是两方的综合国力。虽然西汉赢了，但汉武帝四十多年的对匈作战，西汉国内已经民不聊生。好在汉武帝的后继者不是昏君，不但恢复了西汉国力，更是成功消除了匈奴的后患，致使匈奴向西方发展。大家对匈奴有什么看法呢？欢迎在下方的评论区留言。好了，今天的视频就到这里。想了解更多，记得点个关注。下期视频我们不见不散。